为首给我盯紧了，不管他有啥动静，随时跟我汇报。行。当然了，呃，你如果能把刘为首的来路，你给我套出来，那老子就中奖了。最怀疑的就是张大浩，他就是那个内奸。组织说了，每个月的初八要跟我接头，我主要要想拿到那个劫狱的计划。皆在我意料之中。哎，大师啊，我发现皮三人从那个坟墙底下掏出一把枪，你是不是把咱的枪给他了？枪？我的枪怎么能搁在粪车那儿？在我身上呢？不是，那他怎么可能有枪呢？他是内奸，所以有什么都是正常的。不过你放心，他就是有炮，我也能对付他。那还是小心点为好啊。注意力。一直就这样了，搞不懂。这小子不知道有别什么坏脾。不成啊，皮三儿，鬼才知道。这小子今天一整天跟皮三儿嘀嘀咕咕，不知道说什么。哎，我看啊，是钟馗打宝哥，肚子里有鬼。真能跑啊！你，你这个，嗯，可算是给陈团长报了仇了。皮三儿，胡说！有什么证据？你要想听的话，我可以仔细的跟你讲讲。
你说就说屁事还回来了你说就说屁事还回来了不是屁事的尸体上碰哪壶给抬回来了王建福你说话以后能不能不大喘气哎哎哎哎说掉了一个大内奸他的名字叫屁三心叫他盘面了革命盘面
长，团长，旅长来了。元首，好好想想，你还有机会。不过不是别的机会，是想问问你怎么死。想好了，我会让你死得其所。嗯。刘队长，听见我们团长说什么了吗？嗯，你现在还有时间，好好想想你怎么个死法啊！你让我睡会儿行吗？困着呢。你说你是什么人呢？啊，有你睡觉的地儿。嗯。队长啊，再见。来，请坐。好。啊，坐吧。队长，嗯，我给您倒杯咖啡。哎，不用，不用，不用。哎，陈爷，坐。哈，队长，您这次来是？是司令让我来的，给你通报几句话，看看吧。陈爷，国家变了，短短几天，整个中国都变了。日本人在卢沟桥向我们开战了，委员长已经正式宣布，动员全民。抗击日寇，等到了，我终于等到了。请旅长禀报司令，成员干到土地，血溅轩辕。嗨，不用再请战了，司令已经决定派你出关一战。成毅，马上提点人马。但是成毅啊，咱们也要替司令着想啊。打下五州这片天地不容易，咱起现在这份家当更不容易。老蒋是给我们下令的，可是到现在连枪响都还没着落呢。那司令是啥意思？抗战，五州不落人后。张爷，你要加快。对红军战俘的改变，把这些红军编练成一个营。张彪子不是还给你带来一个壮丁营吗？你团队老兄弟，你再抽调一个营，组成咱们五州抗日先遣团，作为司令的先锋，逢山开路，遇水搭桥，十万花呗。我的就挑一个营，三个，不是说了吗？红军一个营，壮丁营一个营。你团老部下一个营啊！我知道，兵是差了点儿，但是卢司令也不易呀、啊。司令说了，只要老蒋答应的军饷枪械一到，他马上派兵增援。另外，我作为旅长。也会带着两个团，随时跟上。啊，陈爷，说到你这边，老哥我要提醒你一句了，你务必要在出征之前，把眼前的这些红军收编好，要震慑住他们。在睡，还还真能睡得着。雷声，嗯，嗯，该起来撒尿了。嗯，一直也没给水喝呀。你那啥，想好了吗？想想好了。咋死？你让我睡死过去吧。没听说有这种死法啊，那也太便宜了。我就想这么一个。老侯，出来，把他放了。什么？团长
，这小子耍人耍到咱们爷们头上了，把他给放了。不，你听不懂我说的话。不是，我为了他。马猴，松吧，快快点。是。啥意思？舍不得你，舍不得我，舍不得你，没你不好玩啊！哎哎哎，慢点，慢点，慢点。咱们呢，得慢慢玩，别着急。不过我放了你，那可是有条件呀。我我就知道没那么简单，你给我捆上，还是让我睡死过去？您，那什么，你们红军呢，要跟我去抗日了。抗日没问题，但是是合作，不是跟你去抗日。那个啥，马上红军出几个代表，我们具体事情呢，好好谈谈。帮俘虏让你们去哪儿就去哪儿，还谈条件？你们配吗？我们团长跟你们谈判，那是看得起你们，那是给你们脸。少他妈给我们！呵，你还真把你当爷了。对，既然是谈判，就一定有条件嘛，是不是，丁团长？哦，说吧。第一，出关打鬼子没问题，但是绝不是被收编。还有就是。我们是合作关系，所以是联合抗日。你这倒是给你们提了一个，是吧？啊，能耐呀、啊！从战俘到战友了。这，那头，你还真能为你自己找面子。那个，咱这样，这个字眼咱们就不计较了。不行，这不是面子的问题，这是原则问题。嗯，好，我答应。但是我也有条件。联合以后，你们不能再闹事，不能不听命令。打鬼子的命令我们可以接受，但是其他的命令我们也可以不听。除了打鬼子的命令，其他命令一概不接受。这是他娘的，啥子眼光？干什么？你说干什么？先生，你看，这像谈判吗？好，我接着说第二点。既然是合作。我们必须要向我们的组织上级汇报。啥？还要汇报？汇报啥？等你们跟组织联系上了，那我们怎么办？你们做梦去吧！向上级汇报那是必须的，没有上级的认可，那等于说我们被你们收编了，那可能吗？这事我做不到，因为超出了我作为团长的职权范围。那我们不能接受。不接受就算去，老子还不跟你们谈了，谁上赶着带你们去是的？三彪，坐。对，这事关重大，我要向卢司令汇报。至于他怎么回复，那我就不知道了。嘿，刘一成，你们不会因此就不走，不会因此就不打鬼子了吧？我接到上级的命令，我们是不会走的。那不行，什么时候出发那是我说了算，我有上风。静静的。你说了不算，除非是你扛着我们所有红军的尸体，你才能做到。大浩，你他妈现在就该走了！你想干什么？什么意思？为什么你们？干什么？哎呀！丁团长，要是这样的话，就真的没法谈了。我们从来不跟靠着枪说话的人谈判。啊？结束就结束，这次别怪我们不给你们面子，你们成天瞎嚷嚷。这回真的打鬼子了！你看看你们一个个的熊样，你才是熊样，说的就是你，挑三拣四的，可以搬石头去吗？老子愿意。对，你们也就赔捡石头，不好抬举。我觉得这块不是大家耍威风的地方，耍威风的地方应该在战场上。你们把枪都收起来。团长，坐下。刘元首，不管怎么说，我的诚意我已经表达了。你的诚意呢？丁团长
我们红军对抗日是非常有诚意的，但是我们是一支有组织、有纪律的部队。你要向你的上级汇报，我们也一样，否则的话，我们很难跟你走。好，那你说说你第三个条件是啥？不能拆散，不能换军装。我拆散可以，但是军装必须换。真没办法谈下去了。我说什么来着？他丁成义就是个骗子，大尾巴狼，他根本就没安什么好心，跟老子还掏枪拍桌子。他以为我们怕他，都掏枪了啊！他以为咱们是瞎打的，跟他干呀？嗯，不对吗？哎呀，干啥子嘛？人家手里还有枪的嘛。再说了，哎，我觉得抗日还是好。免得在这儿关起老虎。我说两句啊，这刘云守他提这要求有点太过分了。咱们上前线打鬼子，干嘛求他们呢？就是，团长，那些红鬼跟咱们本身就是两股道上的人，怎么可能跟咱们尿在一个湖里头呢？更何况，咱们杀过他们这么多人，他们能跟咱们联合吗？别在老子在前线杀鬼子，背后他们给我下刀子。依我看。干脆咱们自己去杀鬼子，咱们不跟他们打猎猎，就是啊，杀他们几个就老实了。打鬼子没问题啊，换装我不干。是，换了服装，那不就等于投降了吗？哎呀，你不能那个想噻，只要能够打鬼子，其实穿啥子呢？我觉得还是可以。一宝庄，你说什么呢？什么叫穿什么都行啊？绝对不行，这是原则问题，知道吗？儿子，丁成义，让咱们出关就是个阴谋。咱们不知道他后边藏着什么坏事呢。哎，我就奇怪了啊，这回丁成义为什么这么软呢？他图什么呢？图什么？图打鬼子呗，跟咱们图的一样。哎，对头。反正，反正我是不会跟他们去打鬼子的。我哥就死在他们手里，那么站起来都觉得恶心。但是杀几个能解决问题，我把他们早就杀光了。杀光就杀光，我看啊，就先把那刘一手给他杀了。对了，还有那程南奥，我看他们就一脑门子气。你能不能小点声说话？吵吵啥呀？坐。马猴，我问问你啊，你想不想跟老子杀回东北去？当然想了，我做梦都想。那是咱们的老家呀。那咋的？那就凭咱们几个，能杀回去吗？我告诉你，咱就带一个营。哼，别说回东北了，没到山海关就打没了。这卢司令也太抠门了。马豪，不是司令他老人家抠门，是咱们真没多少底子了。所以说呀、啊，无论如何，咱们要把这帮红军捆在咱们这战车上，拖也要拖到战场上去。哎呦，团长，我知道你心里着急，可是你看那红军那一个个熊样，这能上前线打鬼子吗？大骆驼，我跟你说句心里话，你啥都不比我差，差的是啥？是你的眼光。这红军身上总有一股不服输的劲儿。我上前线打鬼子，我要的就是这股劲儿。我有一个好主意，出关就得发枪发子弹，枪和子弹到了咱们的手里边，咱们就暴动，狗日的把他杀了，带着枪和子弹，咱们找大部队去啊！怎么样？有道理，有道理，可以啊，可以。我觉得这是一个馊主意。什么叫馊主意？我们红军和白狗子，那就是水火不相容，必须得刀对刀，枪对枪的干，拉手，永远不可能。我虽然不知道我们是否能够手拉手，但有一点我知道，就是在抗日这个问题上面，我们红军永远都不能留一手。对对对。对都是梦喜路操办的，啊！司令说要先保证在家的那些。王八蛋，老
找他找陆涛去。这辈子就在这儿把牢底坐穿了，没想到呢，要跟着丁腾一出关，这以后啊，少不得东奔西跑。要是运气不好的话，还要吃花生米之子。哥，你怕出关呀？我倒不是得怕，有啥子好怕的嘛？哎，我要跟你一样单脚立手的一个人，那我还不是说出关就出关了？你晓得我不像你吗？他不像刘一手、陈大浩那么有追求，我这个人呢，就想的是，每天我能够上山去采点油，下河呢摸点鱼虾，娃娃在你周围转。哎，你累的时候啊，老婆给你揉一下肩膀，给你摆两句龙门阵。哎呀，你说这个日子好安逸吗？哥，啊，我特理解你，但就是为了过上这种安逸的小日子，咱们才要出关呀、啊，跟着咱红军队伍。先把日本小鬼子打跑，再打倒国民党反动派。哎呀，这国民党你说打倒就打倒了。我们现在出关，那还不是跟着丁团长？跟着丁，跟着丁成义，我也是红军的人。再说了，咱们是联合抗日，要打鬼子我就跟着刘一手、陈大浩他们，我才不当国民党的人呢。最好啊，哪个的兵都不要当。那个当兵打仗肯定要死人嘛，哪个死的都不安逸。死人我才不怕呢。是是是是是。张爷，枪支的事暂时没有办法。再说了，这些红鬼你制服了吗？如果你制服了，才敢发好枪不是？现在这种状况，那只能给他们这种货色，而且还不能发子弹。那怎么叫才叫制服？请的旅长明示啊。程毅啊，我要是有办法的话，我就替你丁程毅去办了。哎呀，旅长何必如此安慰我呀？程毅啊，作为军人，能够去最前线，那是一种光荣。旅长，我要见司令。如果司令不给我这个机会，那就请旅长替我转达一下。你告诉司令，你就说我丁程毅绝不会给他丢人。但是我上前线打仗。你得给我像样的兵，像样的枪。张爷，你要是有这种想法，还怎么鼓舞士气？气可鼓，不可泄。光鼓气有用吗？哎，哎，老弟，你听我说，现在这支部队咋看咋不行，可不等于永远不行啊。兵是调教出来的嘛。张爷，我是支持你，司令也一样。可是。咱们得考虑实际情况吗？再说了，也不光是你一个团出关呢，我不是也带着两个团紧随你之后吗？你放心，我们卢家绝不会把你当炮灰的。哎，嗯，哎，嗯，嗯，嗯。这上面有啥新消息没有？都是些憋屈的消息。北平确实丢了。哎，我说，这上一次我们和丁成义谈判，这都好几天过去了，也没啥动静。我们提那些条件，姓丁的能不能接受？这往后该怎么办？等，现在丁成义顾不上咱们，但我相信。他会回来找咱们。这就是咱们抗日先遣团的名单。这个出征命令随时都可能下达。虽然红军不愿意换装，但对红军部队的编排一定要进行下去。大骆驼。
在。我决定让你当红军营的营长。我，团长，你你还是另选高人吧。哎，罗特，团长选的是你，你别看我，我不当。不是你，不是你们俩推来推去是啥意思啊？大罗特，我就不明白，在咱们这儿，除了我，你的职位最高，你啥意思？你的意思，你当团长，我去红军营当营长？不是团长，我不是这个意思，我是说，这……我告诉你，今天就把枪发给红军。啥？还要给这帮红鬼发枪啊！给那帮红鬼发了枪，还不给上芒街瓦呀？是俩干啥呀？你们俩红鬼红鬼的！我说多少遍了，既然人家跟咱们走了，咱们就应该把他们当成兵看待。不是你这名单好像不全啊？啊，全呢、啊！我所有出关的人员我全写在上面了。不对呀、啊，没有程大浩、啊，那是个刺儿头。对，不能有他。哎，你们俩看不出来啊？程大浩在红军里是个头。我知道他是个头，哎，那句话怎么说来着？掐头去尾是吧？把我早想把他的头给掐了，这样红军就没头了。拉倒吧，加上。这这不能加，你看他那双牛眼，平常这这加了。是啊，团长，要是给加了，那不给闹出事儿了？我们是为您的安全。是啊，你们俩这脑袋都是木头的，你把名字写上。枪先不发，哦，不发枪啊！罗营长啊，那团长让你给加上，我加上，罗营长，赶紧去，快快快！说到做到，既然是联合抗日，今天就给你们发枪！哎呀，这这这太好了，这个时候能发枪了，发枪！安静，抽查，刘婶，哎，看出来了吗？这是我们团长的诚信。看看出来，那么多把，你们真的要是有诚信的话，就连枪带子弹一块发了呗。对对对对对,对，想得到没？这还没有到千言傻鬼子呢，发啥子弹啊？发了子弹是不是想打老子呀？啊！我跟你们说，没这么多枪，你们自己标组三个人一杆枪。啊，三个人哪里？我这三代不管什么用啊？好啊，那不解渴。怎么这么多呢？啊，是不是嫌我们的枪烫手啊？不想要？你敢发，老子就敢要。给我来一张。浩浩，你没有？凭什么我没有？你听清楚没有？三个人一杆枪，你就属于那俩没枪的其中一个。回去吧。啊，我知道了。你们是怕老子是吧？少废话，走吧。走个球！你说话还是放屁？程大浩，以老子的脾气，别说给你发枪了，这次出关都不想带着你去。要不是团长留着你，带着你出关打鬼子，这两天就是你的忌日了。你说什么？说什么，程大浩，你就稍高兴点，带着你出关可以，发你枪，门都没有，谅你们也不敢给老子枪，棒，下一个，哎，怎么了？你也来领枪啊？你不是有那个那那针吗？我我我不要枪，送给我都不要，不，我我就是想换一个这个油香香什么的，啊，我要，有你的，来，拿着吧，来。下一个，谢。会有枪。哎呀，老常，啊，赶紧商量一下，下一步怎么办吧？商量什么呀？啊，咱们现在手里边有枪，只要有了子弹，老子一个个把他们全部干掉。不是跟你说了吗？在抗日的问题上不能留一手，管不了那么多了。只要有了枪，还怕什么呀？哎呀，抓哥，哎呀，咱有
手枪了，你看多好多的样！我到时候拿这本枪啊，多杀几个日本鬼子，替我哥报仇。是是是，哎，铁兰，你把这个枪给我看一下。枪好重哦，哎，到时候行军的时候你肯定背不动，我让他们帮你背啊。哎，背什么背啊？懂什么呀？这背起来多神气啊！说我哥要看见我有这枪，得多高兴啊！你哥啊，要晓得你平平安安才高兴。这这发什么破枪啊？别说现在没子弹。就是有子弹把它放进去，一口扳机，马上就得炸膛。是是，好笑啊，这是，就不行。了。这不挺好吗？再说了，你跟他其实是配套的。你说你上战场，你拿他打敌人，总比拿你那快板强多了吗？不是，这两个没法比啊。快板是改变别人思想的。而这个枪是打击敌人的，你的快板只能改变你自己的思想。还有就是，用它就不错了，你还是把它留着啊，上战场上有用。哎呀！铁蛋也发枪了啊！哎，我我我觉得你这个枪好像没我的好，你你我看一下啊，你看我的。哎呀，这个不用我了。哎，这我用的更随手。给我。哎哎哎呀，你们两个哎，不要争斗，不要争斗。哎呀，那是万一争斗好了怎么办呢？他抢我枪，这两个子弹没有，都什么话？都不要。团长，你看这帮混鬼，跟你说多少遍了，混鬼混鬼，改不了。我这不是叫惯了吗？红军，你看这些红军都蛮乐的。当兵的嘛，发了枪的肯定乐。杀！走走走！杀！杀！杀！杀！哎，团长，你这干什么呢？有拿枪对的人呢吗？啊，你还当兵呢你？哎，好好，别别别别。不理解吗？这个当兵的有枪了，兴奋。不是没发你枪吗？谁的呀？你管我从哪儿来的枪？凭什么不发给我枪？不发你枪，是因为我怕你。把枪给我。这把枪不错啊，都听好了，发给你们枪，多打几个鬼子。别没事总偷偷的瞄准我啊！那可不一定。敢？来了，来了，来！队长，嗯嗯，大白天的睡什么觉啊？嗯，这不困了吗？这不。哎，来一首，你的枪。这枪？哈，我不用枪，我是个编辑法的。我随便一变就是个二十件的，哼！你索性你变一挺轻机枪多好啊，咱这儿缺那个。嗯，也有这种可能。嗯，刘成啊，你看我把枪都发给你们，是不是证明我的诚意了？所以你们也往后退一步。发枪不发子弹，这枪就是一根破烧火棍。你要是真的有诚意，把子弹也发了。对对对对对，发子弹！想得美！只要穿上我的军装，我就发你们子弹。听见没有？杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！当初真应该把那城南号给毙了。哎呀，转了一大圈，你们俩都发现啥了？说说。发现啥了？这刚发给他们枪，就杀杀杀！这要真发了子弹，还不把你给毙了？看着吧，以后啊，少不了事儿。这帮红军啊，哼，憋的时间太长了。现在就是一团沾了火星子，随时可以着的野火
，那咱就别再给他们发了呀！发必须得发，还发？这是大事儿，既然咱们出关抗日，就得让人知道，咱们是真的，就得发枪，咱不是骗子。找到谁？